హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ వెంకటేశ్వర రెడ్డి మరి ఈ వీడియోలో జీకే కాన్సెప్ట్ను బేస్ చేసుకొని జానపద నృత్యాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మరి రాష్ట్రాలు ఏంటి మరి ఆ రాష్ట్రాల్లో ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలు ఏంటి అనేది మనం ఈ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోకి ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మరి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా క్లిక్ చేయగలరు మరి ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ను బేస్ చేసుకొని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతారు ఫస్ట్ చూద్దాము తర్వాత రాష్ట్రాలు ఏంటి ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలు ఏంటో కూడా మనము చూద్దాం మరి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ ఒక్కసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతారో మనం తెలియాలి కాబట్టి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గర్భ అనేది ఏ రాష్ట్ర జానపద నృత్యము అంటాడు గర్భ అనేది ఏ రాష్ట్ర జానపద నృత్యము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాళీయట్టం అనేది జానపద నృత్యము ఏ రాష్ట్రానికి చెందినది లేదా బాగ్రా అనేది ఏ రాష్ట్ర జానపద నృత్యము ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో వీటి యొక్క ఆన్సర్స్ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్లో వస్తుంది గర్భ అంటేనే మనకు ఏ రాష్ట్ర జానపద నృత్యము అంటే గుజరాత్ కాళీయట్టం అంటేనే కేరళ ఇలా మీకు చిన్న లాజిక్ ద్వారా కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మరి డిఎస్సి ప్రిపేర్ అటువంటి అభ్యర్థులను బేస్ చేసుకొని మరి డిఎస్సి ఎస్జిటి ప్రిపేర్ అటువంటి అభ్యర్థులను బేస్ చేసుకొని మనము కంప్లీట్ క్లాసెస్తో పాటు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము మీ ఫ్రీ టైంలో ఎప్పుడైనా క్లాస్ వినొచ్చు మీ ఫ్రీ టైంలో ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవచ్చు అది కూడా ఒక షెడ్యూల్ ప్రకారం మీకు రెఫరెన్స్ కోసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లాసెస్ ఇస్తూ ప్రతి టాపిక్ను బేస్ చేసుకుని ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాము విల్లింగ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడే నా నెంబర్కి కాల్ ఆ మెసేజ్ చేయగలరు ఎంవీఆర్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ నెంబర్ సేవ్ చేసుకోవడం మాత్రము మర్చిపోవద్దు ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ వన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ టూ సెవెన్ టూ మరి ఎస్సిటి ప్రిపేర్ అటువంటి వారికి మంచి ఆఫర్తో క్లాసెస్తో పాటు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఆఫర్ మాత్రము మిస్ చేసుకోవద్దు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి లేట్ చేయకుండా కంటిల్టీకి వెళ్తే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ అడిగే విధానం కూడా చూసాం కదా ఫస్ట్ కేరళ రాష్ట్రాన్ని బేస్ చేసుకొని చూసాము అనుకోండి మరి కేరళ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలు ఏంటి అని మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కాళీయట్టం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందాకనే మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పాను కాళీయట్టం అనేది ఏ రాష్ట్ర జానపద నృత్యము అంటే కేరళ సో కాళీయట్టం అంటేనే కేరళ అనేది మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి సో వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ మీరు ప్రొనౌన్స్ చేశారు అనుకోండి ఈజీగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలిమినేటింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా కూడా మీరు ఆన్సర్స్ చేయవచ్చు సో కేరళలో ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద నృత్యము అంటేనే కాళీయట్టం అనేది మీకు హైలైట్ కావాలి కాళీయట్టంతో పాటు ఇంకా చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి నృత్యాలు ఉన్నాయి ఏంటి అంటే కలరిపయట్టు క్రిస్టట్టం ఓట్టం తుల్లా చాకియార్ కోతు చాకియార్ కోతు తప్పట కలి అదేవిధంగా తప్పటి కలి కై కొత్త కలి ఇవన్నీ కేరళ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ప్రసిద్ధ జానపద నృత్యాలుగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు హైలైట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే కాళీయట్టం అనేది హైలైట్ చేసుకోండి కేరళ అంటేనే కాళీయట్టం కేరళ అంటేనే మీకు ఆన్సర్ ఏం కావాలి కాళీయట్టం అనేది మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి మరి కేరళకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని బేసిక్ నాలెడ్జ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఎందుకంటే జీకే కాన్సెప్ట్ కాబట్టి క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి అయినా రావచ్చు సో ఈ టాపికే కాదు ఈ టాపిక్ తో పాటు మీకు మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి మరి కేరళకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కేరళ అంటేనే రాష్ట్ర రాజధాని ఏంటి తిరువనంతపురం మీకు తెలిసినటువంటి పాయింటే రాష్ట్రాలు రాజధానులు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కేరళ అంటేనే రాజధాని ఏంటి తిరువనంతపురం మరి కేరళ యొక్క రాష్ట్ర భాష ఏంటి మలయాళం సో రాష్ట్ర భాషలు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అక్కడ కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ అడుగుతున్నాడు తమిళనాడు అంటే తమిళం ఏ విధంగా చెప్తామో బీహార్ అంటేనే మనకు హిందూ హిందీ కానీ ఉర్దూ కానీ పంజాబ్ అంటేనే పంజాబీ అంటాం కేరళ అంటేనే మనకు మలయాళం అనేది కేరళ రాష్ట్ర భాషగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు మరి రాష్ట్ర పక్షి ఏంటి అంటే హర్నోబిల్ హర్నోబిల్ అనేది ఏ రాష్ట్ర పక్షి అంటాడు హర్నోబిల్ అనేది ఏ రాష్ట్ర పక్షి అంటే కేరళ రాష్ట్రపతి రాష్ట్ర జంతువు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏనుగు ఏనుగు సో ఏనుగు రాష్ట్ర జంతువుగా గల రాష్ట్రం ఏంటి అంటే కేరళ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి మరి రాష్ట్ర పుష్పం ఏంటి అంటే కనికోన రాష్ట్ర పుష్పం ఏంటి కనికోన మరి రాష్ట్ర వృక్షం ఏంటి అంటే
So G K concept kabati prati the important e Queen of the Arabian Sea ani pillow body twenty prantham India ante Cochin Kerala Cochin Kerala idhi kora mere highlight chest kundi. Next Silent Valley project unna rastam ante Silent Valley project unna rastam ante ante Kerala. Water budget to prevail between twenty Tuli Rasta Minty, Tuli Rasta Paranga Kota Chala important to water budget to prevail between twenty Tuli Rasta Minty and Te Kerala. E point Kota Miru, highlight chess coach, no important point Gaman Mikada, Chupkochu. But is Kerala Stanika, Vaithe Vidhana Minty and Te Siddha Vaithe Vidhana Mo Siddha Vaithe Vidhana Mo E point Kota Mirikara, highlight chess coali. So Kerala low, mood Mukiman twenty points Mirikara, highlight chess coali. Mood Mukimet twenty points. In the Oka Rastrum Naku Internet Service Gala Rastamu Internet Pradamik Hakugala Rastam in Tia Nakuda Miransar in Chepochuante Kerala Gamiransaro Chepescovali. Idi Kerala Summon in Chetwenty Kuni Basic Knowledge. Nish to continuation of Mokasar Abdurucha same Tamil Nadu. Mari Tamil Nadu Summon in Chetwenty Presid the Chenet Venti Jana Pazan Rutia Lomaraku Peacock Dancer Chala important to Okana Peacock Dancer Ani the Ye Rasta Jana Pazan Rutiamu and to do Ye Rasta Pada Jana Pazan Rutiamu and Te Tamil Nadu Tamil Nadu Okana Kumi Karagam Kavadi Pindal Kolatam Cola atom, even ni, ye rastanic chindin at twenty, precede the Janapa than Ruthialga Chapkochu and Tim Tamil Nadu. Economy highlight chess call chindi Tamil Nadu and Tene Peacock Dancer, Peacock Dancer, Peacock Dance and Tene Miku highlight cover chindin Tim Tamil Nadu and Mirkara, highlight chess call. But a Tamil Nadu summon you should twenty basic knowledge absorb chess among Kondi, make already tells the Tamil Nadu and Tene, Tamil Nadu and Tene, make Rasta name in noted Kavali, Chennai. So, when you go, main law noted out to undali Tamil Nadu and Tene Rasta Razdan in tea, Chennai. Marie Tamil Nadu Rasta Creed in tea Tamil Nadu Rasta Creed in tea and te Kabadi Highlight chess call friends, sir. Tamil Nadu and Tene Marku Razdan in Chennai Evidan get the noted Kavalo Tamil Nadu and Tene Marku Rasta Creed a M noted Kavali Kabadi noted Kavali Marie Andhra Pradesh Gurunchi Mik already tells you. So, Andhra Pradesh Gurunchi Mukhemen at twenty points Matram hundred percent day te Highlight chess condi in the Kante most important Kabadi. Maricara, Tamil Nadu Gurunchi, Rasta Pakshu Chesarke, Emerald Dop. Okana, Emerald Dop, Rasta Gentu Chesarke, Nila Girtar. So Nila Girtar Anedi, Ye Rasta Gentu Chapunta Monte, Tamil Nadu. Maricamthal Anedi Rasta Pushwam Gachapkochu, Thati Chetu Anedi, Rasta Vruksham Gachapkochu, Rasta Bashi in Tiente, Tamilamu. Mari Tamil Nadu Rasta Razdani and Te Chanega Chipano, Mari Tamil Nadu Rasta Creda in Tiente, Kabadi, Idimatram Chala Chala, Highlight Chess Kondi. You could a Tamil Nadu based chess coni. Okay, important point Chapacha friends. In Tiente, Mood Samudra la Tira Reka Kaligina Rastani Gutin Chandi and to do. Chala Chala important to the Okana Mood Samudra la Tira Reka Kaligina Rastam in Tiente, Madam Tamil Nadu Chapachu. Adi Vidanga, Land of Temples and Pillow Body Twenty Rasta Minty and Te, Tamil Nadu Chapachinda Kodamiko, Pine Chapano, Queen of the Arabian Sea and Pillow Body Twenty Prantha Minty and Te, Cochin, Kerala and Chapano. Adi Vidanga, Adi Vidanga, Land of Temples and Pillow Body Twenty Rasta Minty and Te, Tamil Nadu and his Mirikara, Highlight Chess Koali. If you have a Tamil Nadu, important point. If you have a Tamil Nadu, you can see a bridge in the Indira Gandhi Bridge. Anna Indira Gandhi Bridge. E point could a miracle. Highlight chess code in the Kante. Tamil Nadu, Tamil Nadu, Highlight chess code. Next to Tega, you can see a Tamil Nadu, Rastam Lona, Girizana Jati Tega. Tamil Nadu, Rastam Lona, Girizana Jati Tega and Tene. Todalu. Highlight chess condi chali important. Toda lu. Adi vidanga. Badaga. Kota lu. Toda lu. Badaga. Kota lu. Even ni. Ye rastanic chendin at twenty. Dirizana jati tegalgaman chepko chuante. Tamil Nadu rastanic chendin at twenty. V. Chala chali important point. The chepko chu. Adi vidanga. Bharata de shumlo. Ligmite adikanga gala rastam in tiente. Tamil Nadu and chepko chu. Tamil Nadu and Chipkochu, Barata de Shamlo, Podava in a beach in Tiente, Marina Beachy, Mari Marina Beachy, Ye Rastamlo Karaduante, Tamil Nadu Lo Karadu, Idikota Chali important. 
ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ అడుగుతాడు మరీనా బీచ్ అంటేనే మరీనా బీచ్ ఏ రాష్ట్రంలో కలదు అంటే తమిళనాడులో కలదు అతి పొడవైన బీచ్గా మనం చెప్తున్నాం సుమారుగా పదమూడు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒకనా భారతదేశంలో పొడవైన బీచ్ అంటేనే మనకు మెరీనా బీచ్ అనేది సారీ మెరీనా బీచ్ అనేది హైలైట్ కావాలి మరి మెరీనా బీచ్ అంటేనే ఏ రాష్ట్రము తమిళనాడు రాష్ట్రము మరి సుమారుగా ఆ బీచ్ యొక్క పొడవు ఎంత ఉంటుంది అంటే థర్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఇది తమిళనాడుకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్లో కర్ణాటక రాష్ట్రాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకోండి ఇక్కడ కర్ణాటక రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలు ఏంటి అనేది మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కర్ణాటక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హైలైట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే యక్షగానం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా హట్టరి యక్షగానం సుగ్గు కథ సుగ్గి డొట్టాడ సన్నాట బయలాట అట్టవ ఆట భూతకోళ ఇవన్నీ ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ప్రసిద్ధ చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందినవిగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అంటే మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే యక్షగానం చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా దొడ్డాట చాలా ఇంపార్టెంట్ బయలాట ఇవన్నీ ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే కర్ణాటక రాష్ట్రం అనేది మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మరి కర్ణాటక అంటేనే మీకు కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ హైలైట్ కావాలి ఇక్కడ రాష్ట్రాల యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చెప్పేస్తున్నా మరి కర్ణాటక అంటేనే రాష్ట్ర రాజధాని ఏంటి బెంగళూరు మీకు ఆల్రెడీ రాష్ట్రాలు రాజధాని ఒక వీడియో కూడా చేశాను కర్ణాటక అంటేనే మనకు రాష్ట్ర రాజధాని ఏంటి బెంగళూరు మరి రాష్ట్ర భాష మన క్వశ్చన్లోనే ఉంది కర్ణాటక కన్నడ కర్ణాటక కన్నడ మరి రాష్ట్ర పక్షి ఏంటి అంటే ఇండియన్ రూలర్ ఇండియన్ రూలర్ అనేటువంటి పక్షి ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించింది అంటే కర్ణాటక మరి కర్ణాటక రాష్ట్రానికి కూడా జంతువు ఏంటి అంటే ఏనుగు ఇందాక కూడా చెప్పాను మీకు ఇందాక కూడా ఏనుగు అనేది ఓకేనా తమిళనాడుకు సంబంధించినటువంటి ఇందాక మీకు ఎక్స్ప్లనేషన్లో ఎక్స్ప్లనేషన్లో మీకు క్లియర్గా వచ్చింది కేరళకు సంబంధించినప్పుడు అనుకుంటా కేరళ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర జంతువు ఏంటి అంటే ఏనుగు అని చెప్పాను అంటే ఇలా రెండు మూడు ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ క్రింది వాణిలో ఏనుగు ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి జంతువు కాదు అంటాడు ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన జంతువు కాదు అంటాడు ఇక్కడే మీకు కర్ణాటక అంటేనే రాష్ట్ర జంతువు ఏనుగు అని చెప్పాను ఈందాక కేరళ అంటేనే మీకు రాష్ట్ర జంతువు ఏమని చెప్పాను ఏనుగు అని చెప్పాను అదేవిధంగా రాష్ట్ర పుష్పం ఏంటి అంటే కమలం చాలా ఇంపార్టెంట్ కర్ణాటక రాష్ట్ర పుష్పం ఏంటి కమలం రాష్ట్ర రాష్ట్ర పుష్పము మరి రాష్ట్ర వృక్షం ఏంటి అంటే గంధపు చెట్టు మరి రాష్ట్ర రాజధాని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏంటి బెంగళూరు కర్ణాటక అంటేనే బెంగళూరు మీకు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లనేషన్లో ఇచ్చాను ఇక్కడ పాత పేర్లు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి కర్ణాటక అంటేనే మనకు పాత పేరు ఏం గుర్తు రావాలి మైసూరు గుర్తు రావాలి ఓకేనా మీకు మైసూరు అనేది మైసూరు మహారాజులు అంటాం కదా కర్ణాటక అంటేనే మనకు పాత పేరు ఏం గుర్తు రావాలి మైసూరు గుర్తు రావాలి ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ చెప్పొచ్చు రూఫ్ ఆఫ్ ది సౌత్ అని పిలువబడేటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటే కర్ణాటక హైలైట్ చేసుకోండి రూఫ్ ఆఫ్ ది సౌత్ అని పిలువబడేటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటే కర్ణాటక ఈ పాయింట్ కూడా మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి యక్షగానం అనే జానపద నృత్యము ఏ రాష్ట్రానికి చెందినది ఎప్పుడే చెప్పాను చూడండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగేటువంటి విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందో మీకు ఇందాక చెప్పాను ఓకేనా యక్షగానం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలాగే అడుగుతాడు ఎలా అంటే యక్షగానం అనే జానపద నృత్యము ఈ క్రింది వాణిలో ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినది లేదా ఏ రాష్ట్రానికి చెందినది అంటాడు సో ఏ రాష్ట్రానికి చెందినది అంటే కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందినది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ హైలైట్ చేసుకోండి ఓకేనా సిలికాన్ వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్ ఉన్న రాష్ట్రం ఏంటి అంటే కర్ణాటకనే మరి ఇస్రో ప్రధాన కార్యాలయం గల ప్రదేశం ఏంటి బెంగళూరు కర్ణాటకనే కర్ణాటకనే అది కూడా మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి ఇస్రో ప్రధాన కార్యాలయం గల ప్రదేశం ఏంటి అంటే బెంగళూరు బెంగళూరు అంటేనే మనకు ఏ రాష్ట్ర రాజధాని అంటే కర్ణాటక ఈ పాయింట్ కూడా మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ గేట్ వే ఆఫ్ కర్ణాటక అని పిలువబడేటువంటి ఓడర్ ఏవేంటి న్యూ మంగుళూరు ఓడర్ ఏవు ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఏంటి న్యూ మంగుళూరు ఓడరేవు మరి గోల్డెన్ సిటీగా పిలువబడేది ఏంటి కంచీపురం కంచీపురం అంటేనే మనకు హైలైట్ కావాల్సింది ఏంటి పట్టు పరిశ్రమకు పేరుగాంచినటువంటి నగరము 
పట్టు పరిశ్రమకు పేరుగాంచిన నగరము కంచీపురము ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అంటే మనము కర్ణాటక రాష్ట్రం అని చెప్పుకోవచ్చు దీనిని మనము గోల్డెన్ సిటీ అని కూడా అంటారు ఈ పాయింట్ని కూడా మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ ఖచ్చితంగా హైలైట్ చేసుకోవాల్సిందే నెక్స్ట్ మహారాష్ట్ర నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి మహారాష్ట్ర మరి మహారాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటి మహారాష్ట్ర అంటే చాలా చాలా మెయిన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి మహారాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలు ఏంటి మరి మహారాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఒక్కసారి దశావతార్ లోవని దహికల గఫ తమాష దండనీయ లెజిమ్ అనేటివి ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలు అంటే మనకు ఆన్సర్ ఏం హైలైట్ కావాలి కర్ణాటక ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే దశావతార్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్తున్న ఫ్రెండ్స్ కేరళ అంటేనే మీకు ఇందాక ఎక్స్ప్లనేషన్లో క్లియర్గా చెప్పాను కేరళ అంటేనే మనకు ఖాళీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను తమిళనాడు అంటేనే మీకు పీకాక్ డ్యాన్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కర్ణాటక అంటేనే యక్షగానం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను అదేవిధంగా మహారాష్ట్ర అంటేనే దశావతార్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా మీరు ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు మరి మహారాష్ట్ర అంటేనే ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద నృత్యం ఏంటి అంటే మీరు హైలైట్ చేసుకోవాల్సింది దశావతార్ అనేది మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి మరి మహారాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని బేసిక్ నాలెడ్జ్ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసామనుకోండి మహారాష్ట్ర అంటేనే రాజధాని ఏంటి ముంబై తెలిసినటువంటి పాయింట్ మహారాష్ట్ర ముంబై మహారాష్ట్ర అంటేనే ముంబై మరి రాష్ట్ర క్రీడ వచ్చేసరికి కబడ్డీ ఓకేనా ఇందాక కూడా మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాను మీకు ఇందాక కూడా కబడ్డీ అనేది తమిళనాడు అంటేనే రాష్ట్ర క్రీడ కబడ్డీ అని కూడా చెప్పాను మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర క్రీడ కూడా ఏంటి అంటే కబడ్డీ మహారాష్ట్ర అంటే మరాఠీ రాష్ట్ర భాష ఏంటి రాష్ట్ర భాష మరాఠీ రాష్ట్ర వృక్షం ఏంటి అంటే మామిడి రాష్ట్ర వృక్షం ఏంటి మామిడి రాష్ట్ర జంతువు ఏంటి అంటే ఉడత మరి రాష్ట్ర క్రీడ ఏంటి కబడ్డీ మరి మహారాష్ట్ర రాజధా రాజధాని ఏంటి అంటే ముంబాయి ఈ పాయింట్ కూడా మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ చెప్పొచ్చు ఏంటి అంటే గేట్ వే ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశ సింహద్వారము అంటేనే మనకు ఏం హైలైట్ కావాలి ముంబాయి హైలైట్ కావాలి గేట్ వే ఆఫ్ ఇండియా అంటేనే గేట్ వే ఆఫ్ ఇండియా అంటేనే మనకు తెలిసినటువంటి మనకు తెలియాల్సినటువంటి ప్రాంతం ఏంటి అంటే ముంబై అనేది మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి అది కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇండియాలో జీరో బేస్డ్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి తొలి రాష్ట్రం ఏంటి అన్నా కానీ మనకు ఏమని హైలైట్ కావాలి మహారాష్ట్ర సో ఇక్కడ మహారాష్ట్ర అంటేనే మనకు ఇందా చెప్పాను మహారాష్ట్ర అంటేనే ముంబై మీకు మహారాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాయి అతి పెద్ద ఎల్లోరా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రము ఎల్లోరా అంటేనే అతి పెద్ద గుహాలయము అవునా భారతదేశంలో అతి పెద్ద గుహాలయము ఎల్లోరా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అన్నా కానీ మనకు ఆన్సర్ ఏం కావాలి మహారాష్ట్రనే వస్తుంది ఇక్కడ కూడా మీరు ఆ పాయింట్ కూడా మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి మరి వైశాల్యం పరంగా మహారాష్ట్ర ఎన్నవ స్థానంలో ఉంది అంటే మూడవ స్థానంలో ఉంది ఇక్కడ మీరు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఓకేనా ఒక ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్ ఏంటి అంటే మనము జొన్న పంట ఉత్పత్తిలో జొన్న పంట ఉత్పత్తిలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటే మన మహారాష్ట్రగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ పాయింట్ కూడా మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి సో మహారాష్ట్రను బేస్ చేసుకొని కొన్ని మెయిన్ పాయింట్స్ అన్ని మీకు రాష్ట్రాల పరంగా ఎక్స్ప్లనేషన్లో ఇచ్చాను అది కూడా మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ చెప్పొచ్చు ఏంటి దక్షిణ భారతదేశంలో అతి పెద్ద కోట అంటేనే దౌరతాబాద్ దౌరతాబాద్ ఎక్కడ అంటే మన కర్ణాటక ఇది కూడా మీరు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా మహారాష్ట్ర ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా మనము హైలైట్ చేసుకోవాలి సిరిడి సాయినాథ్ ఆలయం ఎక్కడ ఉంది సిరిడి సాయినాథ్ ఆలయం షిరిడి షిరిడి ఏ రాష్ట్రం అంటే మహారాష్ట్ర ఈ పాయింట్ కూడా మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి పండరీనాథ్ ఆలయం అంటేనే మహారాష్ట్ర పండరీనాథ్ ఆలయము అంటేనే మనకు నోటెడ్ కావాల్సిన రాష్ట్రం ఏంటి మహారాష్ట్ర అనేది మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి ఇలా కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ని మనము హైలైట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ గోవా మరి గోవాకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలు మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే గోవా అంటేనే టోంగ్ మెల్ అదేవిధంగా దక్తో తలగడి తలగడి షిగ్మో ఇవన్నీ ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనము కేరళ సారీ గోవా ఈ పాయింట్ కూడా మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి గోవా అంటేనే మీకు 
గోవాకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ కూడా మనము హైలైట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు హైలైట్ చేసుకోవాల్సింది టోంగ్మెల్ అనేది అనేది ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి జానపద నృత్యము అంటాడు సో ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి జానపద నృత్యము అంటేనే మనకు ఏం హైలైట్ కావాలి అంటే గోవా అనేది హైలైట్ కావాలి మరి గోవాకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ మనం హైలైట్ చేసాము అనుకోండి కొన్ని పాయింట్స్ మనం హైలైట్ చేస్తే గోవా రాష్ట్ర రాజధాని ఏంటి పనాజీ గోవా రాష్ట్ర రాజధాని అంటేనే మనకు ఏమని హైలైట్ కావాలి పనాజీ హైలైట్ కావాలి రాష్ట్ర భాష కొంకణి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంకణి రాష్ట్ర భాష కలిగిన రాష్ట్రాన్ని గుర్తించండి అంటాడు లేదా గోవా రాష్ట్ర భాష గుర్తించండి అంటాడు గోవా రాష్ట్ర భాష అంటేనే మనకు ఏం హైలైట్ కావాలి అంటే కొంకణి అనేది హైలైట్ కావాలి మరి రాష్ట్ర వృక్షము అంటేనే మట్టి రాష్ట్ర జంతువు అంటేనే గౌర్ మరి రాష్ట్ర రాజధాని అంటేనే పనాజీ మనకు తెలిసినటువంటి పాయింటే ఇక్కడ గోవాకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్లో మనకు బెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే గోవా రాష్ట్ర భాష చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ గోవా రాష్ట్ర భాష అంటేనే మనకు ఆన్సర్ ఏంటి అంటే కొంకణి అనేది మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఒడిస్సా మరి ఒడిస్సాకు సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ ఒడిస్సాకు సంబంధించినటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఏంటి అంటే పాయక పాయక అనేది ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి జానపద నృత్యము చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయక అంటేనే ఒడిస్సా ఒడిస్సా పాయక చూడండి ఇక్కడ ప్రొనౌన్షియేషన్ హైలైట్ చేసుకోండి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తూనే ఉన్న తమిళనాడు అంటే పీకాక్ డ్యాన్స్ రెండు మూడు సార్లు ప్రొనౌన్స్ చేసుకోవాలి యక్షగానము అంటేనే కర్ణాటక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యక్షగానము అంటేనే కర్ణాటక ఇందాక కేరళ అంటే చెప్పాను కేరళ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడగడానికి ఛాన్స్ ఉండేటువంటి బిట్ అనమాట నెక్స్ట్ మహారాష్ట్ర అంటేనే దశావతారం అని చెప్పాను గోవా అంటేనే టోంగ్మిల్ ఒడిస్సా అంటేనే పాయక ఇంపార్టెంట్ గుజరాత్ అంటేనే గర్భం ఇంపార్టెంట్ మధ్యప్రదేశ్ అంటేనే పాండవని ఇంపార్టెంట్ కొన్ని ముఖ్యమైన మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఒడిస్సా రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాల్లో మీకు చౌ అదేవిధంగా ఖమారా సంచార్ చడ్డియా దండనాట ఇక్కడ చూడండి దండనాట పాయక అంటే యుద్ధ విన్యాస నాట్య రీతి మనకు పాయక అంటాం ఇది ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి జానపద నృత్యంగా మనం చెప్పుకుంటాము అంటే ఒడిస్సా హైలైట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒడిస్సా అంటేనే పాయక అనేది హైలైట్ చేసుకోవాలి ఒడిస్సా అంటేనే పాయక ఒడిస్సా అంటేనే పాయక మహారాష్ట్ర అంటేనే దశావతారు కర్ణాటక అంటేనే యక్షగానం ఇలా కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి మాత్రం మీరు పక్కాగా హైలైట్ చేసుకోవాలి మధ్యప్రదేశ్ అంటేనే పాండవని పాండవని లోటా పాండవని లోటా అంటే మధ్యప్రదేశ్ గర్భా గర్భా అంటేనే గుజరాత్ గర్భా అంటేనే గుజరాత్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్షుణ్ణంగా అబ్జర్వ్ చేయండి మరి ఒడిస్సాకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసామనుకోండి ఒడిస్సా అంటేనే భువనేశ్వర్ రాష్ట్ర రాజధాని రాష్ట్ర రాజధాని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒడిస్సా అంటేనే భువనేశ్వర్ మరి రాష్ట్ర భాష ఏంటి అంటే క్వశ్చన్లోనే ఉంది ఒడిస్సా అంటే ఒడియా ఒడిస్సా అంటేనే ఒడియా సో ఒడియా అంటే మనకు ఒడిస్సా యొక్క రాష్ట్ర భాషగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు మరి ఒడిస్సా యొక్క పాత రాజధాని కటక్ కటక్ ఇక్కడ మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి జగన్నాథ ఆలయం ఎక్కడ ఉంది పూరిలో ఉంది మనం తెలిసినటువంటి పాయింటే జగన్నాథ ఆలయము అంటేనే పూరిలో ఉంది ఏ రాష్ట్రము ఒడిస్సా రాష్ట్రము చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే జగన్నాథ ఆలయము అంటేనే మనకు ఏ రాష్ట్రం నోటెడ్ కావాలి ఒడిస్సా నోటెడ్ కావాలి మెయిన్ మెయిన్గా మీరు హైలైట్ చేసుకోవాల్సింది ఇంకో పాయింట్ కూడా ఉంది ఏంటి భారతదేశంలో సూర్య దేవాలయం ఉన్న ప్రాంతాన్ని గుర్తించండి అంటాడు సూర్య దేవాలయము అంటేనే మనకు కోనార్క్ తెలిసినటువంటి పాయింటే అదేవిధంగా నల్ల శిఖరాల దేవాలయము అన్నా కానీ కోనార్కే కోనార్క్ మరి కోనార్క్ అంటేనే మనకు ఏ రాష్ట్రం గుర్తు రావాలి ఒడిస్సా గుర్తు రావాలి చూడండి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలంటే మరి ఒడిస్సా రాష్ట్రంలో గల గిరిజన తెగలు ఇందాక మీకు గిరిజన తెగలు కూడా చెప్పాను ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎలా అడుగుతారో కూడా చెప్పాను ఓకేనా అంటే సంతాల్ సంతాల్ గిరిజన తెగలు ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించి అంటే ఒడిస్సా రాష్ట్రంలోనే అంటే ఒడిస్సా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గిరిజన తెగల్లో మనకు సంతాల్ చెంచులు బగాటా బైగా బంజిరా గడాబా పరింగా కొండ ముండలి కోయ సంతాల ఇక్కడ మీరు హైలైట్ చేసుకోవాల్సింది సంతాల్ అనేది హైలైట్ చేసుకోవాలి అంటే సంతాల్ అనేటువంటి గిరిజన తెగలు ఏ రాష్ట్రం ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవారు అంటే ఒడిస్సా రాష్ట్రము అనేది మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి 
మీకు ఇందాక ఒక పాయింట్ చెప్పాను ఏంటి భారతదేశంలోని సూర్య దేవాలయం ఉన్న ప్రాంతం ఏంటి అంటే కోణార్క్ అని చెప్పాను నల్ల శిఖరాల దేవాలయము అంటే కోణార్క్ అని చెప్పాను టెంపుల్ టౌన్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలువబడేటువంటి ప్రాంతం ఏంటి అంటే భువనేశ్వర్ అని చెప్పాను మరి భువనేశ్వర్ కానీ కోణార్క్ కానీ ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి అంటే తెలిసిందే ఏ రాష్ట్రము ఒడిస్సా రాష్ట్రము అనేది మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్ మరి మధ్యప్రదేశ్కి చెందినటువంటి మధ్యప్రదేశ్కి చెందినటువంటి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలు మనం ఒక్కసారి హైలైట్ చేసుకుంటే మధ్యప్రదేశ్ అంటేనే మీకు పాండవని అనేది హైలైట్ కావాలి ఏంటి పాండవని అనే జానపద నృత్యము ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినది అంటాడు సో ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినది అంటే మనకు హైలైట్ కావాల్సింది ఏంటంటే మధ్యప్రదేశ్కు సంబంధించినది చూడండి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక కాన్సెప్ట్లో నుంచి ఇంకో కాన్సెప్ట్ లింక్ వెళ్తున్నాం ఎందుకంటే క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి అయినా రావచ్చు కాబట్టి మరి మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ అంటేనే పాండవని నావురాణి నృత్యము లోట చాలా ఇంపార్టెంట్ లోట పాండవని నావురాణి నృత్యము ఇవన్నీ ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి జానపద నృత్యాలుగా మనం చెప్పుకుంటాము అంటే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలుగా చెప్పుకుంటాం మరి మధ్యప్రదేశ్ గురించి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పొచ్చు ఒకటి రెండు కాదు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పొచ్చు మరి మధ్యప్రదేశ్ అంటేనే రాష్ట్ర రాజధాని ఏమవుతుంది అంటే భూపాల్ భూపాల్ మధ్యప్రదేశ్ అంటేనే రాష్ట్ర భాష ఏంటి హిందీ రాష్ట్ర భాష ఏంటి హిందీ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర వృక్షం ఏంటి అంటే మర్రి చెట్టు ఓకేనా మర్రి చెట్టు అనేది మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర వృక్షంగా మనము చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్ని మనము మినీ ఇండియా అని పిలువబడేటువంటి ప్రాంతము మినీ ఇండియా అని పిలువబడేటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటేనే మధ్యప్రదేశ్కి చెప్పుకుంటాం మరి మధ్యప్రదేశ్కు సంబంధించినటువంటి గిరిజన తెగలు ఓకేనా గోండులు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగేటువంటి బిట్లో ఇదొక బిట్ కూడా మనం ఒకటి చెప్పుకోవచ్చు అంటే మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్న గిరిజన తెగ ఈ క్రింది వాణిలో మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి గిరిజన తెగను గుర్తించండి అంటాడు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర గిరిజన తెగ అంటేనే మనకు బిల్లులు గోండులు ఈ రెండు హైలైట్ చేసుకోండి ఏంటంటే బిల్లులు గోండులు ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి గిరిజన తెగలు మధ్యప్రదేశ్ ఇది మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి ఇంకో పాయింట్ చెప్పచ్చు మధ్యప్రదేశ్కు సంబంధించి పులుల రాష్ట్రంగా పిలువబడేటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటే మధ్యప్రదేశే మధ్యప్రదేశ్ అంటేనే మనకు పులుల రాష్ట్రము అనేది హైలైట్ చేసుకోవాలి పులుల రాష్ట్రము అనేది హైలైట్ చేసుకోవాలి మరి వజ్రాలకు ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి పన్నా అనే ప్రాంతం ఉన్న రాష్ట్రం ఏంటి అంటే మధ్యప్రదేశే ఓకేనా ఇక్కడ అతి పెద్ద స్థూపము సాంచి స్థూపం అని మనం వినే ఉండింటాము ఇండియాలో అతి పెద్ద స్థూపమైనటువంటి సాంచి స్థూపం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటే మధ్యప్రదేశే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి భూపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటన జరిగినటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటే మధ్యప్రదేశే భూపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటన జరిగినటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటే మధ్యప్రదేశే మరి భూపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటన ఎప్పుడు జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో జరిగింది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఏ విషవాయువు లీక్ అవ్వడం వల్ల మిథైల్ ఐసోసైనైట్ భూపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటలో లీక్ అయినటువంటి విషవాయువు ఏంటి అంటే మిథైల్ మిథైల్ ఐసోసైనైట్ మిథైల్ ఐసోసైనైట్ ఆ పాయింట్ కూడా మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మధ్యప్రదేశ్కు సంబంధించినటువంటి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ భారతదేశపు గ్రీనిచ్గా పిలువబడేటువంటి ప్రాంతము భారతదేశపు గ్రీనిచ్గా పిలువబడే ప్రాంతము అంటేనే ఉజ్జయిని ఉజ్జయిని అంటేనే మనకు ఏ రాష్ట్రం గుర్తు రావాలి మధ్యప్రదేశ్ గుర్తు వస్తుంది ఉజ్జయిని అంటేనే మధ్యప్రదేశ్ రాగి ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో గల రాష్ట్రం ఏంటి మధ్యప్రదేశ్ కర్కట రాట కర్కట రేఖ కర్కట రేఖ మకర రేఖ భూమధ్య రేఖ అంటాం కదా కర్కట రేఖ ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే రాష్ట్రం ఏంటి అంటేనే మనకు ఆన్సర్ ఏంటి మధ్యప్రదేశ్ నోటెడ్ కావాలి మధ్యప్రదేశే నోటెడ్ కావాలి రాగి ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానం అన్నా కానీ మనకు ఏ రాష్ట్రం గుర్తొస్తుంది మధ్యప్రదేశే గుర్తొస్తుంది అతి పెద్ద సౌర విద్యుత్ కేంద్రము అంటే రేవా ఆ రేవా ఏ రాష్ట్రంలో కలదు అంటే మధ్యప్రదేశ్లోనే కలదు మధ్యప్రదేశ్లోనే కలదు ఈ పాయింట్ కూడా మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి అంటే ఓవరాల్గా మెయిన్ పాయింట్స్ అన్ని మీరు హైలైట్ చేసుకోండి భూపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటన జరిగిన ప్రాంతము రాష్ట్రము అంటేనే మనకు భూపాల్ అంటేనే మధ్యప్రదేశ్ అనేది హైలైట్ చేసుకోండి మెయిన్ పాయింట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి అత్యధిక శిశు మరణాల మరణ రేటు కలిగిన రాష్ట్రం ఏంటి అంటే మధ్యప్రదేశే భారతదేశంలో అత్యధిక అత్యధిక శిశు మరణాల శిశు మరణాల మరణ రేటు కలిగిన రాష్ట్రం ఏంటి అన్నా కానీ మనం ఏం చెప
ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ గుజరాత్ గుజరాత్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గర్భా అనేది ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి జానపద నృత్యము అంటాడు గర్భా అంటేనే మనకు ఏ రాష్ట్రం గుర్తురావాలి గుజరాత్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకేనా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇప్పుడే చెప్పాను చూడండి ఏం చెప్పుకోవచ్చు దాండియా దాండియా రాస్ అదేవిధంగా టిప్పాని టిప్పని మాగి ఓకేనా టిప్పాని మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే గార్బా టిప్పాని దాండియా రాస్ నృత్యాలు ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవిగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే గుజరాత్ రాష్ట్రానికి చెందినవిగా చెప్పుకోవచ్చు మరి గుజరాత్కు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మరి గుజరాత్ అంటేనే ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి నృత్యము అంటేనే గర్భా అనేది హైలైట్ చేసుకోమన్నా మరి గుజరాత్ రాష్ట్ర క్రీడ ఏంటి అంటే కబడ్డీ అండ్ అదేవిధంగా క్రికెట్గా చెప్పుకోవచ్చు మరి గుజరాత్ అంటేనే గాంధీనగర్ హైలైట్ చేసుకోండి గుజరాత్ అంటేనే మనకు రాష్ట్ర రాజధాని ఏమవుతుంది గాంధీనగర్ రాష్ట్ర భాష క్వశ్చన్లోనే ఉంది గుజరాత్ గుజరాతీ రాష్ట్ర పండు ఏంటి అంటే మామిడి రాష్ట్ర వృక్షం వచ్చేసరికి మర్రి చెట్టు రాష్ట్ర పుష్పం వచ్చేసరికి బంతి పువ్వు బంతి పువ్వు ఇది కూడా హైలైట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీరు ఒక పాయింట్ చెప్పుకోవచ్చు ఏంటి అంటే భారతదేశంలో ఎక్కువ తీరరేఖ కలిగిన రాష్ట్రం ఏంటి అంటే గుజరాత్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి ఏంటి భారతదేశంలో భారతదేశంలో ఎక్కువ తీరరేఖ కలిగిన రాష్ట్రం ఏంటి అంటే గుజరాత్ సుమారుగా ఒక్క వెయ్యి యాభై నాలుగు కిలోమీటర్లు ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ చెప్పొచ్చు ఏంటి అంటే భారతదేశంలో సూర్యోదయము ఆలస్యమయ్యేటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి సూర్యోదయము ఆలస్యంగా ఆలస్యంగా అయ్యే రాష్ట్రం ఏంటి అంటే మనకు గుజరాత్ అనే చెప్పొచ్చు బావునగర్గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ శ్రీకృష్ణుని ఆలయము ద్వారకలో కలదు శ్రీకృష్ణుని ఆలకము ద్వారక ఇది కూడా మీరు ఒక హైలైట్ పాయింట్ చేసుకోండి శ్రీకృష్ణుని ఆల ఆలయము అంటేనే మనకు ద్వారక ద్వారక అంటేనే మనకు ఏ రాష్ట్రము గుజరాత్ అనేది మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి గుజరాత్కు సంబంధించినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పొచ్చు సోమనాథ ఆలయం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటే గుజరాత్ ఈ పాయింట్ కూడా మీరు హైలైట్ చేసుకోండి సోమనాథ్ ఆలయము ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి సోమనాథ్ ఆలయం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటేనే మనకు గుజరాత్ అనేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్గా మనం ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంటే మరి బోస్టర్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అని పిలువబడేటువంటి నగరం ఏంటి అహ్మదాబాద్ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసినటువంటి పాయింటే ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ చెప్పొచ్చు డైమండ్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలువబడేది ఏంటి సూరత్ డైమండ్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటేనే మనకు సూరత్ ప్రతి పొగాకు వేరుశనగ ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో గల రాష్ట్రం ఏంటి అంటే గుజరాత్ పత్తి కానివ్వండి పొగాకు కానివ్వండి వేరుశనగ కానివ్వండి వీటి ఉత్పత్తులలో ప్రథమ స్థానంలో గల రాష్ట్రం ఏంటి అన్నా కానీ మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే గుజరాత్ అవుతుంది ఇవి గుజరాత్కు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ మనము హైలైట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ చెప్పుకోవచ్చు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన స్మృతి చిహ్నము అంటేనే మనకు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహం గుర్తొస్తుంది సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఏంటి స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ అంటాం ఓకేనా నర్మదా ఏ నది సమీపంలో కలదు అంటే నర్మదా నది సమీపంలో కలదు ఇది కూడా మనకు ఏ రాష్ట్రంలో కలదు అంటే గుజరాత్ రాష్ట్రంలో కలదు ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా మనం ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మరికొన్ని రాష్ట్రాల గురించి మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తాయి అన్ని రాష్ట్రాలు ఆల్మోస్ట్ కవర్ అవుతాయి రాజస్థాన్ ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జాన జా నృత్యాలు మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే చక్రి సో రాజస్థాన్ పరంగా మనకు కంటెంట్లో మనకు మెయిన్గా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద నృత్యం ఏంటి అంటేనే మనకు చక్రి అనేది హైలైట్ కావాలి పంజాబ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ భాంగ్రా అంటేనే పురుషులు గిద్ద అంటేనే స్త్రీలు భాంగ్రా అనేది ఏ రాష్ట్ర జానపద నృత్యము అంటాడు భాంగ్రా అంటేనే మనకు ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి జానపద నృత్యము అంటే పంజాబ్ అనేది హైలైట్ కావాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి రాజస్థాన్ అంటేనే చక్రి ఖయాల్ తేరేహతల్ జులన్ లీలా జమ జమ సుసిని అదేవిధంగా నిగన్ 
నిన్నడ్ ఇవన్నీ ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే రాజస్థాన్ మరి కొన్ని బేసిక్ నాలెడ్జ్ చూద్దాము రాజస్థాన్ అంటేనే మనకు రాజస్థాన్ రాష్ట్ర రాజధాని ఏంటి జైపూర్ రాజస్థాన్ అంటే రాజులకు జైకోటం అని చెప్పాను కదా రాజస్థాన్ అంటేనే జైపూర్ అనేది మీరు మెయిన్గా హైలైట్ చేసుకోవాలి మరి రాజస్థాన్కు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఏడాది అంటేనే మనకి ఏ ఏడాది గుర్తొస్తుంది థార్ ఏడాది గుర్తొస్తుంది మరి థార్డ్ ఏడాది ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటే రాజస్థాన్ హైలైట్ చేసుకోవాలి భారతదేశంలో అతి పెద్ద ఎడారి అంటేనే మనకు థార్ ఎడారి మరి ఆ థార్ ఎడారి ఏ రాష్ట్రంలో కలదు అంటే రాజస్థాన్ లో కలదు ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మరి రాజస్థాన్ జానపద నృత్యంలో జుమల్ లీలా అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఇది కూడా మీరు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గా మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి జులన్ లీలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వెళ్ళాడుతున్నారంటే ఈ క్రింది వాణిలో రాజస్థాన్ జానపద నృత్యాన్ని గుర్తించండి అంటాడు రాజస్థాన్ జానపద నృత్యము అంటేనే జుమన్ లీలా లేదా రివర్స్ అడగచ్చు జుమన్ లీలా అనేది ఏ రాష్ట్ర జానపద నృత్యము అంటే మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది రాజస్థాన్ సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలాగైనా క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మరో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పొచ్చు భారతదేశంలో విస్తీర్ణంలో అతి పెద్ద రాష్ట్రం ఏంటంటే రాజస్థాన్ విస్తీర్ణంలో అతి పెద్ద రాష్ట్రం ఏంటి అంటే రాజస్థాన్ గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మీరాబాయ్ ఆలయము చిత్తూర్ ఘట్ లో కలదు ఏ రాష్ట్రము రాజస్థానే నెక్స్ట్ సంగమేశ్వర అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఎక్కడ కలదు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వీళ్ళు అడుగుతారు సంగమేశ్వర అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఎక్కడ కలదు అంటే జైపూర్ లో కలదు జైపూర్ అంటేనే మనకు ఏ రాష్ట్రము రాజస్థాన్ ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు కొన్ని మెయిన్ పాయింట్స్ మాత్రము హైలైట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అయినా అడగచ్చు కాబట్టి నెక్స్ట్ పంజాబ్ పంజాబ్ అంటే నేను ఇప్పుడే చెప్పాను కదా పంజాబ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ప్రసిద్ధి చెందిన జానపద నృత్యాలు అంటేనే బాంగ్రా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ పంజాబ్ అంటేనే మీరు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే బాంగ్రా అనేది మీరు బాగా హైలైట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అదేవిధంగా రౌఫ్ టికత్ కాశ్మీర్ ఇవి ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలు అంటే పంజాబ్ మరి పంజాబ్ అంటేనే మనకు రాజధాని ఏంటి చండీగఢ్ గుర్తొస్తుంది రాష్ట్ర భాష ఏంటి పంజాబీ తెలిసినటువంటి రాష్ట్ర జంతువు ఏంటి అంటే కృష్ణ జింక రాష్ట్ర జంతువు ఏంటి కృష్ణ జింక ఇక్కడ పంజాబ్కు సంబంధించినటువంటి ఒకే ఒక ఇంపార్టెంట్ చెప్పుకోవచ్చు ఏంటి సిటీ ఆఫ్ గోల్డెన్ టెంపుల్ భారతదేశంలో స్వర్ణ దేవాలయము సిటీ ఆఫ్ గోల్డెన్ టెంపుల్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఏంటి అంటే అమృత్సర్ ఏంటి అమృత్సర్ మరి ఏ రాష్ట్రము అంటేనే అమృత్సర్ అంటేనే మనకి ఏ రాష్ట్రం గుర్తు రావాలి పంజాబ్ అనేది గుర్తు రావాలి ఈ పాయింట్ కూడా మీరు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గా మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రాష్ట్రపతి పాలన తొలిసారి విధించినటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి రాష్ట్రపతి పాలన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో తొలిసారి విధించినటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అన్నా కానీ మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే పంజాబ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ హర్యానా మరి హర్యానాకు సంబంధించినటువంటి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలు మనకు పాగ్ లూర్ ధామల్ గుగ్గ గరోర్ కోరియా స్వాంగ్ డఫ్ ఇవన్నీ ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలుగా మనం చెప్పుకుంటాము అంటే హర్యానా మరి హర్యానా అంటేనే రాష్ట్ర రాజధాని ఏంటి చండీగఢ్ హర్యానా అంటేనే రాష్ట్ర రాజధాని ఏంటి చండీగఢ్ ఈ పాయింట్ మీరు హైలైట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అంటేనే మనకు హైలైట్ కావాల్సింది డాంగి ఇక్కడ చూడండి డాంగి జోరా జులి జడ్డ జయంత చార్హి మహసు ఇవి ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలు అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అంటేనే మనకు బౌద్ధులకు ప్రసిద్ధ స్థలమైనటువంటి ధర్మశాల ఉన్న రాష్ట్రం ఏంటి అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ హైలైట్ చేసుకోవాలి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బౌద్ధులకు పవిత్ర స్థలమైన ధర్మశాల ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు హిమాచల్ ప్రదేశ్ గా చెప్పుకోవచ్చు జానపద నృత్యాలు ఛామ్ మెయిన్ గా మీరు హైలైట్ చేసుకోవాల్సింది ఛామ్ గిద్ద మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఆ చామ్ గిద్ద ఇలాంటివి ఆ జానపద నృత్యాలుగా గల రాష్ట్రం ఏంటి అన్న కానీ మనము హిమాచల్ ప్రదేశ్ చెప్పుకుంటాము మరి హిమాచల్ ప్రదేశ్ అంటేనే రాష్ట్ర రాజధాని మనకి ఏమవుతుంది అంటే సిమ్లా రాష్ట్ర రాజధాని ఏంటి హిమాచల్ అంటేనే మనకు ఆన్సర్ ఏం కావాలి సిమ్లా అనేది మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అంటేనే మనకు 
ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలు మనకు నౌతంకి అనేది మీరు హైలైట్ చేసుకోండి ఉత్తరప్రదేశ్ అంటేనే మీరు హైలైట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీరు ఉత్తరప్రదేశ్కు సంబంధించినటువంటి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాల్లో మీరు మెయిన్గా హైలైట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే నౌతంకి అదేవిధంగా కజ్రి ఇవి ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి జానపద నృత్యాలు అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ మరి ఉత్తరప్రదేశ్ అంటేనే రాష్ట్ర రాజధాని ఏంటి లక్నో మనం తెలిసినటువంటి పాయింటే మెయిన్ పాయింట్స్ మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకేనా నౌతంగి జానపద నృత్యం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటాడు నౌతంగి ఇందాక నేను చెప్పాను చూడండి నౌతంగి నౌతంకి సో ప్రొనౌన్షియేషన్ ఓకే నౌతంగి జానపద నృత్యం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ సరోజిని నాయుడు భారతదేశంలో తొలి మహిళా గవర్నర్గా పనిచేసిన సరోజిని నాయుడు రాష్ట్రం ఏంటి అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ మెయిన్గా మీరు హైలైట్ చేసుకోవాల్సింది ఉత్తరప్రదేశ్ అంటేనే రాష్ట్ర రాజధాని ఏంటి లక్నో ఉత్తరప్రదేశ్ అంటేనే లక్నో మీరు హైలైట్ చేసుకోవాల్సిన ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లో మనము ఇండియాలో అత్యధిక రైల్వే మార్గాలు కలిగిన రాష్ట్రం ఏంటి అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఇండియాలో అత్యధిక రైల్వే మార్గాలు కలిగినటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అన్నా కానీ మనకు ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ పాయింట్ కూడా మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి ఎస్టీ జనాభా శాతం తక్కువగా గల రాష్ట్రం ఏంటి అంటే ఉత్తరప్రదేశే ఒకవేళ దేశంలో ఎస్టీ జనాభా శాతం పరంగా తక్కువగా గల రాష్ట్రం ఏంటి అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ పాయింట్ కూడా మీరు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా హైలైట్ చేసుకోవాలి ఉత్తరప్రదేశ్ హైకోర్టు ఎక్కడ కలదు అలహదాబాద్ ఎక్కడ అలహదాబాద్ ఈ పాయింట్ కూడా మనము హైలైట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ గిరిజన తెగల పరంగా గిరిజన తెగల పరంగా భుటియాలు భాసాలు ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ భుటియాలు కాసాలు అనేటువంటి గిరిజన తెగలు ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవి అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఆ పాయింట్ కూడా మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి మెయిన్గా కొన్ని పాయింట్స్ మనము హైలైట్ చేసుకుంటే చాలా పాయింట్స్ కావాలి అనుకుంటే మనకు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి క్లియర్ వీడియో చేసాము ఆ వీడియోలో అబ్జర్వ్ చేయగలరు నెక్స్ట్ బీహార్ బీహార్ అంటేనే మనకు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి జతాజతిన్ జతాజతిన్ అనేటువంటి జానపద నృత్యము అంటేనే మనకు హైలైట్ కావాల్సింది ఏంటి అంటే బీహార్ ఫ్రెండ్స్ రాష్ట్రాలు రాజధానిలో మనము కొన్ని మెయిన్ పాయింట్స్ మీరు అక్కడ హైలైట్ చేయండి మీకు ప్రతి పాయింట్ గురించి స్పష్టంగా వస్తుంది బీహార్ అంటేనే రాష్ట్ర రాజధాని ఏంటి బీహార్ అంటేనే పాట్నా బీహార్ అంటేనే పాట్నా మెయిన్గా బీహార్లో గల ఉన్న గిరిజన తెగ ముండాలు ఇది కూడా హైలైట్ చేసుకోండి ముండాలు అనేటువంటి గిరిజన తెగ అంటే బీహార్ అనేది కూడా మనకు హైలైట్ కావాలి తొలి రాష్ట్రపతి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవారు అంటే బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందినవారే ఓకేనా పురాతన విశ్వవిద్యాలయం నలందా విశ్వవిద్యాలయం ఎక్కడ కలదు అంటే బీహార్లోనే కలదు ఈ పాయింట్ కూడా హైలైట్ చేసుకోవాలి మరి బీహార్ అంటేనే ఇక్కడ మీరు హైలైట్ చేసుకోవాల్సింది జతాజతిన్ అనేటువంటి జానపద నృత్యం ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినది అంటే బీహార్ రాష్ట్రానికి సంబంధించింది అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా హైలైట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పశ్చిమ బెంగాల్ పశ్చిమ బెంగాల్ అంటేనే మనకు జాత్ర చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ జాత్ర అంటేనే మనకు ఇక్కడ మీరు హైలైట్ చేసుకోవాల్సింది పశ్చిమ బెంగాల్ హైలైట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంటే మీకు క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది మనం చెప్పనికి లేదు కాబట్టి ప్రతి పాయింట్ మీరు క్షుణ్ణంగా అబ్జర్వ్ చేయాలి పశ్చిమ బెంగాల్ అంటేనే మనకు రాష్ట్ర రాజధాని ఏంటి కలకట్ట రాష్ట్ర భాష ఏంటి బెంగాలీ రాష్ట్ర భాష ఏంటి బెంగాలీ అనేది మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పశ్చిమ బెంగాల్ ఒక్కసారి మీరు ఆ జానపద నృత్యాలు కూడా మనము ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు వివేకానందరు స్థాపించినటువంటి రామకృష్ణ పరమహంస ఆశ్రమం ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆ బేలూరు పశ్చిమ బొంగా పశ్చిమ బెంగాల్ అనేది మీరు ఇక్కడ ఇది కూడా హైలైట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి అప్పుడు అవి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మెయిన్ ఇక్కడ జానపద నృత్యాల్లో మెయిన్ పాయింట్స్ చూడండి మణిపూర్ వైహరోబా మహారస అనేటువంటి జానపద నృత్యాలు అంటేనే మణిపూర్ ఇక్కడ మీరు ఒక్కటి చూడండి చిరా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి చిరా అనేటువంటి జానపద నృత్యము అంటేనే మిజోరం హైలైట్ కావాలి చిరా అంటేనే మిజోరం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హైలైట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వంగ్రలాహు అంటేనే మేఘాలయ స్పీన్ డ్యాన్స్ అంటేనే మనకు నాగాల్యాండ్ అనేది మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి ఇవి మనకు జానపద నృత్యాలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్